ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காலர் சுடி இந்த காலர் வந்து வீநெக் ஷேப்பில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு டைப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ப்ளவுஸஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க அந்த ஷேப்பில் வர காலர் இது இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மாடல் தான் இப்போ இதனுடைய அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து முப்பத்தி நாலு வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஹிப் ரவுண்டு வந்து முப்பத்தி ஆறு உயரம் முப்பத்தி ஒன்பது அதுவும் நம்ம மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி இறக்கம் அதிகம் வேணும்னாலும் லாங்காக வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி சைடு கட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக எந்த ஒரு மாடலாக இருந்தாலும் ஒரே அளவு நம்ம வச்சுக்கலாம் கை நீளம் வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் ஆனால் நமக்கு மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு ஒன்றா ஒன்று அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகப்படுத்துறதுனால நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் கையினுடைய சுற்றளவு பத்து இன்ச்சு ஆம்ஹோல் பதினஞ்சரை ஷோல்டர் பதினஞ்சரை முன் கழுத்து வந்து ஆறரை ஆனால் இந்த காலருக்கு வந்து நம்ம டீப்பாக தான் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா அதில் ஒரு சென்ட்ரலில் ஒரு ஹூக் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அதால் மேக்சிமம் ஒரு எயிட் இன்ச்சு அந்த அளவு வரைக்குமே நம்ம வந்து நெக்கு வந்து கீழே இறக்கிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று கவர் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி அந்த இடத்துல ஹூக் வைக்கிறனால கொஞ்சம் மேக்சிமம் எயிட் இன்ச்சு வர எயிட் எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு வரைக்குமே நீங்கள் அவங்கவுங்க ஹைட்டை தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த டாப் வந்து எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் கட்டிங் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ரெண்டே கால் மீட்டர் லைனிங் மெட்டீரியல் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நமக்கு டாப்புனுடைய லென்த்து வந்து முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு நம்ம இதில் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதிகம் நிறையா பேருக்கு வந்து எப்படி இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல டவுட் இருக்குது எப்போவுமே நீல வாக்கில் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குறுக்க வாக்கில் மடிச்சுக்கோங்க மடிப்பு வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கணும் அந்த ஓப்பன் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் ஏன்னா ஃபோல்டிங் பீஸ் தான் நமக்கு மெயினாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நம்ம நாலு பகுதியாக மடித்து போட்டிருக்கிறது அதனால் மடிப்பு வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைடில் தான் நமக்கு வந்து ஓப்பன் பீஸ் இருக்கணும் எப்போவுமே கீழே ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங்காகவே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் மடித்து தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கார்னர் வந்து இழுத்துட்டு போகாமல் கரெக்டாக வரும் முப்பத்தி ஒன்பது வந்து மேக்சிமம் காட்டன் சுடிதாருக்கு எல்லாமே நீங்கள் லைனிங் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல டாப் எவ்வளோ லென்த் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம் ஷோல்டர் வந்து ஏழு முக்கால் வைக்கிறேன் ஆம்ஹோல் வந்து ஏழரை இன்ச்சு வைக்கிறேன் ஒன்பதரை இன்ச்சு வந்து நமக்கு மார்பு சுற்றளவு முப்பத்தி நாலு செஸ்ட் ரவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒன்பதரை மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு புதுசாக இருக்கவங்களுக்கு டவுட் வரும் நம்ம வந்து நேரடியாக உடம்புல எடுக்கிற அளவை விட நம்ம நாலு இன்ச்சு அதில் சேர்த்துவோம் அதனால் அந்த அளவு வந்து நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பதினாலரை இன்ச்சு அப்படிங்கும்போது நான் ஹிப்பு அதாவது நமக்கு வேஸ்ட் ரவுண்டு இடுப்பு சுற்றளவு ஏன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வர்றதுக்கான இடம் அந்த இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நான் ஏழரை இன்ச்சு நான் வந்து வைக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து அதில் நமக்கு டாட்டுக்காக நம்ம அளவுகளை சேர்த்திக்கிறோம் அதனால் அந்த அளவை வந்து சாரி ஏழரையில் எட்டரை இன்ச்சு சீட் அளவு வந்து முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்திக்கிறேன் அப்போ முப்பத்தி எட்டு ஒன்பதரை இன்ச்சு வந்து நான் சீட் சுற்றளவு வைக்கிறேன் கீழே டவருக்கு வந்து நான் பத்தரை இன்ச்சு வைக்கிறேன் டைட் ஃபிட்டிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏழரை வச்சுக்கலாம் நான் இது கொஞ்சம் காட்டன் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் லூஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் இதில் வந்து அளவு சேர்த்தி வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டாட்டில் போட்டிருக்க எல்லா இதையுமே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சுடிதாருடைய அவுட்லைன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்து நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்லீவு அந்த பென் ஷேப்பு இதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணுமோ அதெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சு காலர் சுடிதாரும் போட் நெக் சுடிதாரும் சேம் இதே மாதிரியான பேட்டர்ன் போட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணுவோம் முக்கால் இன்ச்சு ஸ்லாண்டிங்காக நான் வந்து 
கிராஸ் லைன் போடுறேன் அது ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷோல்டர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா காலர் சுடிதாருக்கு ஒரு மாதிரி சுருக்கம் வரும் அதனால தான் அந்த ஸ்லாண்டிங்கை நம்ம அதை கட் பண்ணுறோம் ஆம் ஹோல் பதினஞ்சு இன்ச்சு நம்ம வந்து அதுக்கு ஏழரை இன்ச்சு நான் அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்லீவுடைய அந்த ஜாயிண்டு என்ன ஷேப்பில் வருதோ அந்த கண்டினியூட்டி அப்படியே நம்ம ஒரு ஷேப்பாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிட்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா அக்யூரட்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லீவுனுடைய அந்த ஷேப்பு தான் நான் வரைகிறேன் அதிலிருந்து நீங்கள் அந்த ஷேப் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போடும்போது அந்த ஃபிட்டிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து மேலே அந்த கிராஸ் கட் பண்ணி கீழே அப்படி ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் வந்து மேலே முக்கால் இன்ச்சு நம்ம குறைக்கும் போது நார்மலான ஆம் ஹோல் ரவுண்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஆம் ஹோல் வந்து டீப்பு வந்து முன்னாடி வந்து உள்ள கொஞ்சம் லைட்டாக குழியாக வெட்டினிங்கனா போதும் ஊசியில் வந்து அந்த பெண்ட் ஷேப்பு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணணுமோ அதில் அப்படியே நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க அந்த வளைவு வந்து கரெக்டாக நீடில் மார்க் இல்லாமே தச்சிருவாங்க ஆனாலும் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் ஒரே மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த பெண்டு வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் அதே மாதிரி நெக்கு வந்து நம்ம என்ன அகலம் வேணுமோ இப்போ இதில் நான் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கழுத்தினுடைய அகலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் மூணு மூணே கால் வச்சுக்கலாம் நான் ஒன்பது இன்ச்சுக்கு நான் வந்து அந்த இதை வந்து மார்க் பண்ணி ஸ்லாண்டிங்காக போட்டிருக்கேன் அந்த சென்டரில் வர்ற அந்த அகலம் வந்து நீங்கள் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கழுத்தினுடைய பட்டி பீஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அகலத்தை குறைச்சிக்கலாம் கீழே ஓப்பன் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று ஃபோல்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறனால அது அதிகமாக வைக்க வேண்டி வரும் அதனால் நீங்கள் அந்த கீழே வர்றத ஒரு அரை இன்ச்சு கூட நீங்கள் வே வச்சா போதும் அந்த உங்களுடைய கழுத்தினுடைய அகலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பட்டியனுடைய அகலம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்லீவுக்கு வந்து நான் லைனிங் வைக்கல இப்போ நெக்குக்கு வந்து பட்டி பீஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பேக்கில் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வருது கீழே வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை விட ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒன் சைடு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை அப்படியே டபுளாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு லென்த்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு பீஸ் வந்து அதாவது டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு அகலத்துக்கு நான் வந்து இதை கட் இப்போ நமக்கு இதில் ஒரு திக்னஸ் தான் நமக்கு ஆனால் அதை டபுளாக நம்ம ஃபோல்டிங்காக டபுளாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதே அளவுக்கு நம்ம மெயின் கிளாத்தும் எடுத்துக்கலாம் மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இந்த காலரை எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இதில் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் 
இந்த அகலம் வந்து உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா இவ்வளோ அகலமும் நீங்கள் வைக்கலாம் சப்போஸ் இவ்வளோ அகலம் நமக்கு காலர் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த கீழே வெட்டி இருக்கிற அந்த கட்டுமே சின்னதாக ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணி டோட்டலாக ஒன் இன்ச் வந்தால் போதும் இந்த மாதிரி தான் இந்த காலருடைய ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கும்போது அந்த ஓப்பன் வந்து நமக்கு குறையும் மேலே காலர் கிட்ட அகலம் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச்சு போதும் அப்படின்னா கீழே வெட்டுற அந்த கிராஸும் வந்து நமக்கு ஒரு அந்த ஒரு இன்ச் அக தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு இன்ச்சு வர்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மெயின் கிளாத் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் மெயின் கிளாத்துங்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு நான் லைனிங் இல்லாமல் தான் நான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து லென்த் வைஸ் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் லாங் ஸ்லீவ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிராஸில் அதாவது குறுக்கு பீஸாக போட்டிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பத்தும் அதனால் துணியாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம கீழே டவரோட அகலம் தான் நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி மேலே செஸ்ட் ரவுண்டு கிட்ட அந்த அகலம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் கீழே இருக்கிறதுலே அகலமான பகுதி வந்து கீழ் பகுதி தான் கீழே வந்து உங்களுக்கு லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா எக்ஸஸாக கூட நீங்கள் பீஸ் விட்டுக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தொன்று எவ்வளோ வேணும்னாலும் அந்த லென்த்தை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சைடில் வந்து நாச்சு கண்டிப்பாக போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உயரம் வந்து கரெக்டான அளவுக்கு நீங்கள் நினச்ச மாதிரி வைக்க முடியும் அதே மாதிரி மேல் பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த சென்ட்ரு நாச் போட்டால் தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரு மாறாமல் அதே அளவுக்கு வைக்க முடியும் ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல் ஸ்லீவ் வச்சுக்கலாம் எல்போ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஆஃப் ஸ்லீவ் எப்படி வேணுமோ அந்த ஸ்லீவ் உங்களுக்கு விருப்பப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மேக்சிமம் நீல வாக்கில் போட்டால் தான் நமக்கு உடம்புல ஃபிட்டிங் இதெல்லாமே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம துணியோடைய இதை பொறுத்து நம்ம அந்த இதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் குறுக்கில் போட்டால் தான் நமக்கு செட் ஆகும் அந்த அப்போ தான் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஆனால் டிசைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நீங்கள் மற்ற எல்லாமே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ண முடியும் கீழே ஃபோல்டிங்க்காக நான் துணி எக்ஸஸாக விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இதில் லைனிங் இல்லை கையினுடைய நீளம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு பக்கம் நான் வைக்கிறேன் ஆம்ஹோல் வந்து ஏழரை இன்ச்சு அடிக்கை அளவு மூணு இன்ச்சு தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் காலரு போட் நெக்குங்கும்போது ஷோல்டர் வெளியே தள்ளி வரும் அப்போ நீங்கள் அதில் ஒரு அரை இன்ச்சை குறைச்சிக்கிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஸ்லீவ் வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு உள்கையுமே எப்படி ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்க இந்த 
இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் வந்து நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கீழே நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ரைட் லெஃப்ட்டு மாறாமல் கரெக்டாக வச்சு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இப்போ வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு கையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது உடம்பு பகுதி உடம்பு பகுதியில் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனிங்கில் கீழ் பக்கம் மடித்து தச்சுக்கணும் முன்பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டுமே மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நெக்கு மட்டும் அடித்து திருப்பி சைடு பூரா தையல் போட்டு எக்ஸசா இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்கு மட்டும் அடித்து திருப்புனீங்கன்னா போதும் கால் இன்ச்சு விட்டு அவுட்ரு எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னரில் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெளிப்பக்கமாக லைனிங்கை திருப்பி விட்டுருங்க படிமான தையல் வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம்
எஜ்ஜில் நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் அவுட்டரில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த நாச்சஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல மாறாமல் போட்டுக்கணும் ரெண்டு பக்கமுமே மேக்சிமம் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் மேலே ஷோல்டர்லேருந்து சைட்லேருந்து எல்லாம் ஒரே அளவு துணி வந்தால் தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் நீங்கள் சென்டரில் வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பேக் சைடும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பேக்கில் மேலே அந்த அரை இன்ச்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் அடித்து திருப்புனீங்கன்னா போதும் கரெக்டாக அதே மாதிரி நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடு ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டுக்கு எப்படி கட் பண்ணி தையல் போட்டு எல்லாமே கட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி பேக் சைடுக்கும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டாட் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் பிடிச்சிருங்க இதே மாதிரி அவுட்டரில் தையல் போட்டு எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிடுங்க
அதே மாதிரி பேக் டாட் வந்து கரெக்டான ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கோங்க ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க ஓவர்லாக் போடல அப்படின்னாலும் ரெண்டு பக்கமாக கூட நீங்கள் அதை பிரிச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த ஷேப்பில் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து அந்த சென்ட்ரில் வர அந்த அகலம் வந்து கம்மியாக வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்னதாக காலர் வைக்கலாம் அது அதிகமாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த காலரோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாகும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் காலருனுடைய அகலத்தை டிசைட் பண்ண முடியும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வச்சுக்கோங்க காலர் வந்து மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு செக்குடாக இருக்கிறனால அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு கிராஸில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது அந்த செப்பரேட்டாக அந்த காலருனுடைய ஷேப் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் கரெக்டாக அதே அகலத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாகவும் தேவையில்லை குறைவாகவும் வேண்டாம் கரெக்டாக அந்த எக்ஸஸாக நம்ம அந்த எப்படி கிளாத் கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் அதே அகலத்துக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி கீழே வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க சுற்றி நம்ம ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த செக்குடு வந்து நமக்கு கிராஸில் இருக்கும் அது வந்து நான் நார்மலாக இருக்க ஸ்ட்ரைட்டுக்கும் இந்த கிராஸுக்கும் உங்களுக்கு காலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அதே மாதிரி மேல் பக்கமும் துணி ஸ்லிப் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம்
இப்போ நம்ம ஒன் சைடில் இருந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு போனால் போதும் வைக்கிற ஷேப் மட்டும் எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் கரெக்டாக நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க தையல் மேலேயே போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அகலம் வந்து கரெக்டாக வரும் உள்ளே வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் உள்ளே எவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்தி கட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் பாதி அளவுக்கு உள்ளே இதில் தள்ளிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் மீதி வந்து உள்ள அதிகமாக இருந்தால் கூட நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே காலருங்கும்போது ஃப்ரண்ட் சைடு தள்ளிவிட சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜாயிண்டை அதே மாதிரி இதுக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னர் வரும்போது மட்டும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கணும் அதை நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க தையல் வந்து அந்த லைன் மேலேயே போடுங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி அந்த ஷேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பேக் சைடில் நெக்கு மட்டும் அகலமாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்லலாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் பேக்கில் மட்டும் நெக்கு சுற்றி வர இடம் மட்டும் லைட்டாக ஒரு ஒன் இன்ச்சு அல்லது அரை இன்ச்சு ஃபோல்டு பண்ணி ஹெம் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு அது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஓவர்லாப் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டு லெஃப்ட்டு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அது எப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் மறுபடியும் எடுத்து வைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அதை ஒன்று மேலே ஒன்று நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த கரெக்டாக ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹூக் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அப்படியே டபுளாக ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு தையல் போட்டு ஒரே அளவு கரெக்டாக பக்கத்துலேயே இன்னொரு தையலும் போட்டுக்கோங்க இப்போ காலர் வந்து நம்ம அதில் அட்டாச் பண்ணியாச்சு அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஹூக் அல்லது பட்டன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி சைட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஸ்லீவ் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கையினுடைய சுற்றளவு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வந்து ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் அந்த நாச் வந்து ஈவனாக வரணும் அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் நீடில் மார்க் எப்படி போட்டிருக்கீங்களோ அதே ஷேப்பில் தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு போடும்போதும் அந்த ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் எப்போவுமே லைனிங் இருக்க இதில் வந்துட்டு லைனிங் இல்லாத ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது கிளாத்தை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணணும் இழுத்து பண்ணினீங்க அப்படின்னா லைனிங் இருக்கிற துணி வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது லைனிங் இல்லாத ஸ்லீவ் கிளாத் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோல் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா துணி நிறையா இழுத்துட்டு வந்துடும் ஷேப் வராது அதனால் துணியை இழுக்காமல் நீங்கள் தையல் போடணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆம் ஹோல் கிட்ட பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாச் வந்து கரெக்டாக ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர் கிட்ட அந்த ஆம் ஹோலுடைய சென்ட்ரு இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் கரெக்டாக அந்த சீட் கிட்ட இருக்க நாச் வரும்போது கொஞ்சம் பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தையல் பிரியாது மறுபடியும் அப்படியே ரிட்டன் வந்து சைடில் ஒரு கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க மூணு தையல் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சைடு வந்து ஸ்லிட்டு க மடித்து தைக்கும் போதும் கரெக்டான அளவு இழுக்காமல் கரெக்டாக லூஸ் விட்டு தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா துணி வந்து பிறண்டு வராமல் கரெக்டாக அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா அயன் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் இந்த இடம் வரும்போது கரெக்டாக துணி வந்து அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதை கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா போதும் கரெக்டான ஷேப்பில் துணி வந்து கீழே இழுத்துட்டு போகாமல் கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா 
கீழே வரைக்கும் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக கரெக்டாக வரும் இதே மாதிரி டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி கரெக்டான அந்த அளவு வந்து ஒரு பக்கம் எந்த அளவு மடிக்கிறோமோ ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு இன்ச்சுக்கு தான் கிளாத்து விட்டுருப்போம் கரெக்டாக அதை வந்து சுருட்டாமல் நீட்டாக தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பா கீழேயும் அதே மாதிரி ஹைட் கரெக்ட் பண்ணி கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவாஸ்